നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വഴിതെറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒളിച്ചോടുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഒരുപാട് ആശങ്കകളുള്ള രക്ഷകർത്താക്കളുണ്ട് പലപ്പോഴും ടീനേജ് ഫാൻറ്റസിയുടെ ലോകത്ത് അവർ പ്രണയത്തിലും വേഗതയിലും മോഹങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷേ മാതാപിതാക്കളിലൂടെ തകർക്കപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബാല്യത്തെക്കുറിച്ചും കൗമാരത്തെക്കുറിച്ചും വലിയ ഗൗരവമായ ആലോചന ഇന്ന് രക്ഷകർത്താക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മാതൃത്വം ജന്മസാഫല്യമാണ് പിതൃത്വം വലിയ പുണ്യവുമാണ് പക്ഷേ ഈ മാതൃത്വവും പിതൃത്വവും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെയും പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത പോരാട്ടങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നാവുകളിലൂടെ അവരുടെ പ്രവർത്തികളിലൂടെ തകർക്കപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇന്ന് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് വേഗതയും മോഹങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ കൂടിയപ്പോൾ പൊരുത്തപ്പെടലുകൾ സാധ്യമല്ലാതായപ്പോൾ അക്കരപ്പച്ചകൾ ധാരാളമുണ്ടെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആരൊക്കെയോ ഒപ്പമുണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പിൻസീറ്റ് ഡ്രൈവിങ്ങിനായി കൂടെ കൂടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് വന്ന് പങ്കാളികളായി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്ന രക്ഷകർത്താക്കൾ തന്നെ വഴക്കടിച്ചും പോരടിച്ചും തകർക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ വേദനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ധാരാളം നമുക്കിടയിലുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച പൂർണ്ണമാക്കി പത്തു മാസം തികഞ്ഞ് പ്രസവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ദൈർഘ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ ആ കുഞ്ഞ് ഉദരത്തിൽ വളരുന്നത് മുതൽ മാതാവും പിതാവും പാകപ്പെടാനുള്ള ഒരു ജൈവിക പ്രക്രിയ കൂടിയാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ വായിച്ച ഒരു അനുഭവ കഥയാണ് ഒരു വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാനെത്തി വളരെ ഗൗരവഭാവക്കാരനാണെങ്കിലും മുഖം മ്ലാനമായി എങ്കിലും ചിരിക്കുന്ന ഭാവത്തോടെ ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരിയോടെ ഡോക്ടറുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരുന്നിട്ട് തനിക്ക് രണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു പൊതുവിൽ തിരക്കുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമുള്ള സവിശേഷതയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുത്തി അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു അത് രണ്ടും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളായിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞിന് പതിമൂന്ന് വയസ്സും മറ്റൊരു കുഞ്ഞിന് ഒമ്പത് വയസ്സും രണ്ട് ആൺമക്കൾ ഈ ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഡോക്ടറുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് തേങ്ങി രണ്ട് മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പിതാവിൻ്റെ വികാരം അദ്ദേഹം ഓർത്തു കാരണം അദ്ദേഹത്തിനും സമപ്രായത്തിലുള്ള ഒരാൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് മടങ്ങാൻ പോയ ആളോട് ചെറിയ ഒരു സഹതാപസ്വരത്തിൽ രണ്ട് മക്കൾ മരിച്ചു അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അല്പമൊന്ന് തിരിഞ്ഞിട്ട് ചിരി മുഖത്ത് വരുത്തിയെങ്കിലും കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീർ വീഴുന്നത് തുടച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പതിമൂന്നും ഒൻപതും വയസ്സുള്ള രണ്ട് ആൺമക്കളായിരുന്നു ആ രണ്ട് ആൺമക്കളും ജന്മന ബുദ്ധിമാന്ദ്യം സംഭവിച്ചവരായിരുന്നു ഡോക്ടർക്കറിയുമോ ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ മുട്ടിയപ്പോൾ അവനൊന്ന് ഞരങ്ങി ആ ഞരങ്ങളുടെ ശബ്ദം വാപ്പ എന്ന വിളി പോലെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നി ആ നിമിഷമാണ് ഒരു പിതാവെന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി സന്തോഷിക്കുന്നത് കാരണം മോഹിച്ച് പ്രസവിച്ച എൻ്റെ മകൻ ഒന്ന് ഞരങ്ങിയല്ലോ രണ്ടാമത്തെ മകൻ്റെ പ്രസവത്തോടെ എൻ്റെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു പിന്നെ പരിചരിച്ചത് മുഴുവൻ ഞാനായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലെ ദുഃഖമായിരുന്നു ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഈ മക്കൾക്ക് ആരുണ്ടെന്ന് ഒടുവിൽ എന്നോട് ഉടേതമ്പുരാൻ കരുണ കാട്ടി എന്നെക്കാൾ മുമ്പേ അവരെ വിളിച്ചു അതെനിക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഡോക്ടറുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അദ്ദേഹം വേച്ചു വേച്ച് നടന്ന് വാഹനത്തിൽ കയറിപ്പോയപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ സ്തബ്ധനായി അല്പസമയം ഇരുന്നത്രേ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മക്കൾ ബുദ്ധി കൂടിയാലും അല്പം ബുദ്ധി കുറഞ്ഞാലും പഠിക്കാൻ മിടുക്ക് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും നടക്കാനോ ഓടാനോ ഒക്കെ നമുക്കിഷ്ടങ്ങളെപ്പോലെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിലും വലിയ സമ്പത്താണ് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് 
ആ മക്കളെ അവരുടെ ഭാവിയെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ കരുതാത്ത രക്ഷകർത്താക്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ നിഷ്കളങ്കരായ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതയാണ് ഇന്ന് പല വീടുകളിലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള വഴക്കിൽ മക്കൾ കക്ഷികളാണ് ഭർത്താവ് ഭർത്താവിൻ്റെ നിലയ്ക്കും ഭാര്യ ഭാര്യയുടെ നിലയ്ക്കും മക്കളെ തങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ പരിശോധിക്കാനായി സ്വന്തം മക്കളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന വഴക്കും തല്ലും പേടിച്ച് സന്ധ്യയാകരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്രയോ മക്കളുണ്ടെന്നറിയുമോ ഒടുവിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴി പിരിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ സുന്ദരനും സുന്ദരിയുമായ ഒരു ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും പിന്നെയും കിട്ടിയെന്ന് വരാം പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരുമ്മയും വാപ്പയും ഒരച്ഛനും അമ്മയും വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഒരാളിൻ്റെ ബീജവും ഒരാളിൻ്റെ ഗർഭവുമാണ് അതിന് കാരണമായത് അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിശബ്ദരായെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ കഴിയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരാകണം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം ഒരാൾ ഇടയ്ക്ക് തോൽക്കുകയും മറ്റൊരാൾ ജയിക്കുകയും ചെയ്തോട്ടെ അടുത്ത ഊഴത്തിൽ ആദ്യം ജയിച്ചാൽ തോൽക്കട്ടെ ആദ്യം തോറ്റയാൾ ജയിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അല്ലെങ്കിലും ജീവിതമെന്നത് ജയവും തോൽവിയും നിറഞ്ഞ ഒരു മത്സരമല്ല അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടാനുമാവില്ല ചിലതൊക്കെ കേട്ടും കേട്ടില്ലെന്നും കണ്ടും കണ്ടില്ലെന്നുമൊക്കെ ധരിച്ച് അത്തരത്തിൽ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം കാരണം കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മുൻഗണനാക്രമങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ മുൻപ് നാം വലുതെന്ന് വിചാരിച്ചത് പലതും വലുതല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയും ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് വഴക്കുകളിൽ ഒപ്പം കൂടി വിടവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവർ അവരുടെ ഊഴം നിങ്ങൾ വഴി പിരിയുന്നതോടെ അവസാനിക്കും അവരെല്ലാം അവരെ തേടിപ്പോകും നിങ്ങൾ തനിച്ചാവും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അനാഥരാവും പീഡനത്തിനും മറ്റു പല പ്രവർത്തികൾക്കും അവരിരയാവുകയും ചെയ്യും രണ്ടാനച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന അമ്മമാരുടെ മക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺമക്കൾ വലിയ അപകടത്തിലാണെന്ന് പല കൗൺസിലിംഗ് സംഭവങ്ങളും എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നു ആദ്യം അമ്മയെ ലക്ഷ്യമിടുന്നവർ പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്കാകും കണ്ണുകൾ പോവുക എല്ലാവരുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കുറച്ചു പേരെ ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും ആ കുറച്ചു പേരുടെ ശിക്ഷയേക്കാൻ ഈ പാവം കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തു പിഴച്ചു അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ഓർത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായി സന്തോഷമുള്ള കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ തയ്യാറാകണം ചില മക്കളൊക്കെ സ്വന്തം ഉമ്മയെക്കുറിച്ച് വിളിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വേദന തോന്നാറുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാകാം അല്ലാതെയാകാം പക്ഷേ നിസ്സഹായതയുടെ ഒൻപത് പത്ത് മാസങ്ങളിൽ തണൽ നൽകിയ ശ്വാസം നൽകിയ രക്തം നൽകിയ ഭക്ഷണം നൽകിയ മാതൃത്വത്തെ എങ്ങനെ തിരസ്കരിക്കാനാവും ഒന്ന് ഓടി തളരുമ്പോൾ ആരുടെ മുമ്പിലും കരയാനാവാത്ത നിസ്സഹായതയോടെ ഉള്ളിൽ എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ ഇരുന്ന് തേങ്ങിക്കരയുന്ന പിതാവിനെ എങ്ങനെ മക്കൾക്ക് നിഷേധിക്കാനാവും ഈ സ്നേഹക്കടലുകൾക്ക് നടുവിൽ അവർ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ മോഹങ്ങളെ തല്ലിയുടച്ച് നാളെ അവർക്കും സമൂഹത്തിനും ബാധ്യതയായിത്തീരുന്നവരായി മാറുമെന്ന് നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാം നമ്മളിലൂടെ ജനിക്കപ്പെട്ടവരാണവർ അവരുടെ അവർക്ക് ആഹാരവും കിടക്കയും നൽകാൻ നമുക്കാവും പക്ഷേ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണണമെങ്കിൽ ആ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മേലെ ഉയരുന്ന മനോഹരമായ ചിന്തകളുള്ള രക്ഷകർത്താക്കളായി നമുക്ക് മാറാനാവണം ചേർത്ത് പിടിക്കണം എല്ലാം പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കുന്ന ജീവിതമല്ല ഇവിടെയുള്ളത് കുറേയൊക്കെ ലാഭവും നഷ്ടവും പത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മാർക്കിട്ടാൽ ഭാര്യയുടെ സൗന്ദര്യം കുടുംബം അച്ചടക്കം സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല ഗുണങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും മാർക്കിട്ടാൽ എല്ലാവരുമൊക്കെ ആവറേജാണ് ആരും പരിപൂർണരല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില അപൂർണതകളെ മറക്കാം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി